வீடியோ <laughs> முதல்ல நம்ம சாம்ஸ்னா என்னன்னு பாத்துறோம் சாம்ஸ் என்னன்னா செலக்டிவ் ஆண்ட்ரோஜின் ரிசெப்டர் மாடுலேட்டர்ஸ் இப்ப இந்த மாடுலேட்டர் இது என்னன்னா ஆண்ட்ரோஜின் ரிசெப்டர் உங்க உடம்புல வந்து நேச்சுரலாவே ஒரு ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஹார்மோன் பாத்தீங்கன்னா மேல டெஸ்டோசரன் சொல்லுவாங்க ஃபீமேல ஈஸ்ட்ரோஜின் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க சோ உங்க உடம்புல வந்து எப்ப டெஸ்டோசரன் ஹார்மோன் வந்து லெவல் பீக் ஆகுதோ நீங்க உங்க மசல் கெயின் பண்ண முடியும் நல்லா ஃபேட் லாஸ் பண்ண முடியும் இவங்க கெமிக்கலா வந்து இந்த ஆண்ட்ரோஜின் ரிசெப்டரை உங்க உடம்புல வந்து செலுத்துவாங்க அப்ப இது வந்து செலுத்தணும் என்ன ஆயிடும்னா உங்க ஹார்மோன் லெவல் வந்து ஹையா போகும் பீக் லெவல் போகும் சோ நீங்க எதிர்பார்க்கற எல்லா ரிசல்ட்டும் இதுல வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் தான் உங்க உடம்புல வந்து ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெண்கள்லாம் வந்து உடனே வந்து வயதுக்கு வந்துடுறாங்க பதில இருந்து பதிமூணு பதிமூணுல இருந்து ஒரு பதினாலு வயசுல ஆனா அந்த காலத்துல எல்லாம் அப்படி கிடையாது அவங்க பதினெட்டுல இருந்து பத்தொன்பது தான் வயசு வராங்க அதே மாதிரிதான் இப்ப ஆண்களும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுல வந்து பருவத்துக்கு வந்துடுறாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு ஃபுட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹைபிரிட் ஃப்ரூட்ஸ் ஹைபிரிட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இதெல்லாம் வந்து இவங்க இந்த ஹார்மோன் இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க சோ இது நாம வந்து கன்சியூம் பண்ணிட்டு வரத்தால தான் நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வந்துருச்சு இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் வர வேண்டிய எல்லா விஷயமும் நம்ம உடனே வந்ததால நம்மளோட வயசு நாலு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது சோ சேம் இதுதான் உங்க மசல்ஸ உடனே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க இருபதுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு வயசுக்கு வந்து எந்த மாதிரி மசல் கெயின் பண்ணணுமோ இவங்க ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள இந்த மசல் கெயின் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கெமிக்கல் எல்லாம் இவங்க வச்சுக்கிறாங்க சோ அதனாலதான் இது வந்து உங்க உடம்புல நீங்க இன்ஜெக்ட் பண்றதால என்ன ஆயிடும்னா நீங்க இருபத்தஞ்சு முப்பது வயசுல எந்த மாதிரி மசல் இருக்கணுமோ நீங்க ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசுல இந்த மாதிரி மசலை கெயின் பண்ண முடியும் ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம பாய்லர் சிக்கனை சாப்பிட்டு இருப்போம் நீங்க நிறைய பேர் விரும்பி சாப்பிடுங்க பாய்லர் சிக்கன் இது எல்லாமே சேம் வந்து ஸ்டெராய்டு இன்ஜெக்ட் பட்ட ஒரு பொருள் தான் இப்ப இந்த பாய்லர் சிக்கன் ஒரு முழுசான ஒரு கோழி கிடையாதுங்க இது வந்து ஃபோர்ட்டி டேஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ள இந்த கோழி வந்து ரெடி ஆயிடுது ஆனா கோழியோட மெச்சூரிட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் மூணுல இருந்து ஒரு ஆறு மாசம் இருக்கணும் அப்பதான் இந்த கோழி வந்து முழுமையான ஒரு தன்மாடியும் அதை நம்ம சாப்பிடத்தால நம்மளுக்கு அடிஷனலா பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் ஆனா இவங்க இந்த ஸ்டெராய்ட இன்ஜெக்ட் பண்ணி பண்ணி இவங்க முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு நாள் இந்த கோழியை பெருசாக்கிடுறாங்க அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டெராய்டு எந்த மாதிரி வேலை செய்யுதுன்னு அப்போ உங்க உடம்புலயும் இந்த மாதிரிதான் வேலை செய்யும் அதே மாதிரி இந்த கோழியை நீங்க ரொம்ப நாள் வச்சு இருக்க முடியாது இது உடனே இறந்துரும் சேம் இதே தாங்க நம்ம உடம்புலயும் சேம் இப்ப அதுக்குதான் நான் சொல்ல வார்த்தை என்னன்னா இந்த சாம்ஸ் முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சு எதுக்குன்னா வயதான பேஷண்ட்ஸ்களுக்கு இது வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா வயதானவனே பாத்தீங்கன்னா போன்ல இருக்கிற மேரோஸ் போன்ல இருக்கிற நிறைய செல்ஸ் போன்ல இருக்கிற டிஷ்யூஸ் மசல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அதனால வந்து மசல் லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்ட்டு இது வந்து இவங்க இன்ஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாத கேன்சர் பேஷண்ட்களுக்கும் இதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா கேன்சர் பேஷண்ட் நிறைய பேருக்கு அந்த போன் மாஸ்டோரோசிஸ் அதே மாதிரி அனிமியா எக்ஸட்ரா இது மாதிரி நிறைய வந்து டிசீஸ் வர ஆரம்பிச்சதால இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாம்ஸ் என்ற ஒரு பொருளை கொண்டு வந்து இது வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா இது வந்து நீங்க ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியில கொண்டு வந்து நிறைய பேர் பாடி பில்டிங் பண்ண இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்திட்டு வராங்க இதுவும் ஒரு விதத்துல ஸ்டெராய்டு தாங்க ஏன்னா வந்து எஃப்டிஐஏ இதை பேண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க ஃபுட் ட்ரக்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுவோம் இவங்க வந்து இதை பேண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி என்ன ரீசன்னா இது லீகலா அத்தரைஸ்ட் கிடையாது அப்படி நிஜமாலுமே சாம்ஸ் வந்து நான் ஸ்டெராய்டா இருந்துச்சுன்னா எஃப்டிஐ வந்து பேண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இது நீங்க கவுண்ட்ல வச்சிங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இந்த சாம்ஸ் வந்து நான் ஸ்டெராய்டு நீங்க தாராளமா எடுக்கலாம் தயவு செய்து எடுக்காதீங்க இது வந்து ஸ்டெராய்டு கேட்டகரியில வருது அது மட்டும் இல்லாதான் இன்னைக்கு மேஜரா இருக்கிற பிராண்டு சாம்ஸ்ல நிறைய வெரைட்டி இருக்குது இதுல நார்மலான ஸ்டெராய்டில் இருக்கிற தாக்கத்தை விட சாம்ஸ்ல அதிகமா இருக்குமா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குமா ஸோ இதெல்லாம் நீங்க கவுண்ட்ல வச்சிங்க இன்னில இருந்து சாம்ஸ் எடுக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு முடிவு இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து அதை மாத்திக்கிங்க இப்ப பேசலாம் ஸ்டெராய்டு பத்தி நீங்க ஸ்டெராய்டு இல்லாத மசல் கேன் பண்ணவே முடியாது
நீங்களும் ஸ்டெராய்டு இல்லாத நல்ல மசல் கெயின் பண்ண முடியும் ஆனால் உங்களோட ஹோப்பை வந்து நீங்கள் விட்டுறீங்க நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஈஸியாக எல்லாத்தையும் நாங்கள் வளர்த்துணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவில் நீங்கள் போகிறதால தான் நீங்கள் ரிசல்ட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியல எது ஒன்றுமே ஈஸியாக வராது இது மனசில் வச்சிங்க நீங்கள் எந்த அளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவு உங்களோட லைஃப்பும் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் வந்து ல நிறைய டைம் வந்து நீங்கள் அதை என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் சீக்கிரமாக வரணும்னு மசல் பில்டிங் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஒரு கஷ்டத்தில் போய் மாட்டிக்குவீங்க ஸோ இதை நீங்கள் முதல்ல கவனத்தில் வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டெராய்டனா என்னென்னு புரிஞ்சிக்கணும் இப்போ உங்கள் உடம்புல நேச்சுரலாகவே ஒரு டெஸ்டோஸ்டரன் ஹார்மோன் பூஸ்ட் ஆகும் இந்த டெஸ்டோஸ்டரன் ஹார்மோன் எங்கேருந்து பூஸ்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புல இருக்கிற டெஸ்டிக்கல்ஸ் இது வந்து விந்து பைகள் சொல்லுவோம் நம்ம இதுலேருந்து தான் உங்களோட டெஸ்டோஸ்டரன் ஹார்மோன் பூஸ்ட் ஆகும் இப்போ டெஸ்டோஸ்டரன் ஹார்மோன் எந்த மாதிரி சமயத்தில் பூஸ்ட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க எங்கெல்லாம் வந்து மல்டி ஜாயின்ஸ் வேலை செய்தோ எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்காட்ஸ் அடிக்கிறீங்க டெட் லிப்ஸ் அடிக்கிறீங்க இப்போ ஸ்காட்டே உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஸ்காட் நீங்கள் அடிக்கக்குள்ள நீங்கள் ஒரு பார்பல் இதை நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணக்குள்ள உங்களோட ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து அதிகமாக வேலை செய்யும் அது மட்டும் இல்லாத உங்களோட எல்போ ஜாயிண்ட் வேலை செய்யும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பெண்ட் பண்ணுறதால கீழே உக்காத்தால உங்களோட ஹிப் ஜாயிண்ட் வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நீ ஜாயிண்ட் வேலை செய்யும் அதுக்கும் லாஸ்ட் கீழே ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் வேலை செய்யும் இதே மாதிரி மல்டி ஜாயிண்ட் அட் டைம் வேலை செய்யறதால உங்க உடம்பு வந்து நேச்சுரலாகவே டெஸ்டோஸ்டர் ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எதுக்குன்னா இந்த ஜாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுன்னா உங்க உடம்புல எக்ஸ்ட்ரா கேலரி பர்ன் ஆகும் ஸோ இந்த ஹார்மோன் வெளியே வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மசல் பில்டிங் கொண்டு வரதுக்கால இந்த வந்து டெஸ்டோஸ்டர் ஹார்மோன் வெளியே வரும் ஸோ அதனால தான் வந்து எங்கெல்லாம் பவர் மூவ்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல டெஸ்டோஸ்டர் ஹார்மோன் வெளியே வரும் இந்த டெஸ்டோஸ்டர் ஹார்மோனை கம்பல்சரியாக நீங்கள் வந்து வெளியே கொண்டு வரணும் அப்போ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு மசல் பில்டிங் பண்ணும் இது நீங்கள் கவனத்தில் வச்சிக்கணும் இப்போ இந்த ஹார்மோன் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வெளியே வந்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் வரைக்கும் இந்த ஹார்மோன் வெளியே இருக்கும் ஸோ இந்த ஹார்மோன் வெளியே இருக்கிறதால உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எந்த அளவில் மசல் டேர் ஆகுதோ அது எல்லாத்தையும் ஃபாஸ்ட்டாக ரிகவரி பண்ணும் அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து வீக்கர் மசல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைசிப் செஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு வீக் மசல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெக் ஒர்க் அவுட் டேக்கு நீங்கள் கூட சேர்த்து அடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த மசல் நல்லாவே பில்ட் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் லெக் ஒர்க் அவுட் அடிக்கிற அன்னைக்கு உங்களோட டெஸ்டோஸ்டர் ஹார்மோன் பீக் லெவலில் இருக்கும் அடிஷ்னலாக இந்த மசல் வந்து நல்லா குருவ் ஆகும் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டெராய்டுன்ற பேரில் நார்மலாகவே உங்கள் உடம்பு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் டெஸ்டோஸ் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பட் ஸ்டெராய்டு இருக்கிறதால உங்கள் உடம்பு பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு மணி நேரம் ஸ்டெராய்டு உங்கள் உடம்பில் இன்ஜெக்டாக இருக்கும் இது வந்து டெஸ்டோஸ் ஹார்மோன் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா மசல் கெயின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றரை மணி நேரம் டெஸ்டோஸ்டரன் வந்து உங்கள் உடம்புல இந்த மாதிரி மசல் கெயின் பண்ணுதுன்னா ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாலு மணி நேரம் நீங்கள் ஸ்டெராய்டு எடுத்து டெஸ்டர் ஹார்மோனை பூஸ்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்கள் மசல் எந்த அளவு பில்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் நினச்சிங்க ஆனால் இதில் இன்னொரு டிராபேக் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அட்ரினல் ஹார்மோன் உங்கள் உடம்புல வந்து வீக் ஆகும் இப்போ அட்ரினல் ஹார்மோன் தாங்க உடம்புல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெயின் ஹீரோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புல வந்து மூணுலேருந்து ஒரு நாலு செகண்டுக்கு இந்த ஹார்மோன் வெளியே வரும் ஒரு மாஸ் எனர்ஜி கொண்டு வரும் நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறீங்க அந்த சமயத்தில் லாஸ்ட்டாக ஒரு ரெப்பிட்டேஷன் அடிப்பீங்க பார்த்தீங்களா சவுண்டு வெளியே வரும் பாருங்கள் அந்த டைமில் அட்ரின ஹார்மோன் வெளியே வரும் இந்த ஹார்மோன் வெளியே வந்துச்சுன்னா நீங்கள் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயத்த நீங்கள் எதிரே பார்த்துருக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செஞ்சுருவீங்க இதுக்கு காரணம் இந்த அட்ரின ஹார்மோன் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் விக்ரம் படம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த படத்தில் வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இவங்க அட்ரினல் ஹார்மோனை ஆக்டிவ் வைப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆள் வந்து ஒரு பத்து பேர் தட்டிக்க முடியும் அந்த அளவு ஃபுல் பவர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஆனால் இது லாங் டைம் வரைக்கும் நீங்கள் கொண்டு போக முடியாது உங்கள் உடம்பு வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் அதுதான் நேச்சுரலாகவே உடம்பு வந்து த்ரீ டு ஃபோர் செகண்ட்ஸ் வந்து இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஹெவி வெயிட்டை பூஸ் பண்ணுறீங்க லாஸ்ட் அந்த சமயத்தில் ஒரு ஹார்மோன் வெளியே வந்து அந்த வெயிட்டை பூஸ் பண்ணுறோம் இந்த அட்ரினல் ஹார்மோன் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் ஹார்மோன் நீங்கள் இந்த டெஸ்டோஸ்டரான் இந்த ஸ்டெராய்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதால உங்களோட அட்ரினல் ஹார்மோன் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் நேச்சுரலாக உங்கள் உடம்பு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே பண்ணாது இப்போ உடம்புல நேச்சுரலாக டெஸ்டோஸ்டர் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு
அப்புறம் ஃபிஃப்த் பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஆர் உங்களோட பிஎம்ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எந்த அளவு பிஎம்ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவு உங்களுக்கு வந்து ஃபேட் லாஸ் ஆகும் அதனால தான் வந்து ஸ்டெராய்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல மசில் கொண்டு வர காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக ஃபேட் லாஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஒரு பெனிஃபிட்ஸும் இதில் இருக்குது உங்களோட பிஎம்ஆர் அதிகமாக நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் சொல்லவே தேவையில்லை நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஸ்டெராய்டு எடுத்துட்டாலே உங்களுக்கு ஃபேட் லாஸ் சூப்பராக ஆகிடும் உங்கள் உடம்பு நல்ல ஒரு ஃபேட் ஃப்ரீ மசில்ஸாக நீங்கள் கொண்டு வர முடியும் இப்போ இதில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இதில் இருக்கிற சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இதில் இருக்கிற மேஜர் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் லாஸ் ஸ்டெராய்டு எடுக்கிறவங்களுக்கு நாலு அடைவில் வந்து முடியெலாம் வந்து கொட்டார முடிச்சிடும் இதை நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அதுக்கு தான் இன்னைக்கு இருக்கிற பாடி பில்டர்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தலையில் இருக்கிற முடியெலாம் கொட்டார முடிச்சிடுது ஏன்னா ஸ்டெராய்டு எடுக்கிறதால உங்களோட முடியெலாம் உழுற ஆரம்பிச்சிடும் இது நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்க நான் ஸ்டெராய்டு எடுக்கல இருந்தாலும் எனக்கு முடி உழுது இதுக்கான காரணம் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் மேக்ஸிமம் ஹைப்ரிட் சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்க அதுலேயும் ஸ்டெராய்டு மிக்ஸாக இருக்கிறதால தான் இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுங்க ரெண்டாவது சைடு எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி நான் சொல்லி இந்த மாதிரி இன்ஃபர்டிலிட்டினா உங்கள் உடம்புல வந்து புது புதுசா ஒண்ணு நேச்சுரலா ப்ரொடியூஸ் பண்ற உங்க உடம்பு ப்ரொடியூஸ் பண்றத டோட்டலா நிப்பாட்டிடும் இது நீங்க கவனத்துல வச்சுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெண்களுக்கும் சரி கருத்து தெரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதே மாதிரி ஆண்களுக்கும் சரி இவங்களுக்கும் விந்தணுக்கள் குறைபாடு உருவாக தொடங்கிடும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் இன்னைக்கு ஹார்ட் ரிலேட்டட் டிசீஸ் நிறைய வரத்துக்கான உங்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டு நீங்க ஸ்டெராய்டு ரெகுலரா எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா எப்ப வேணாலும் உங்க இதே துடிப்பு நிக்கலாம் இது கவனத்துல வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட கண் பார்வை குறையும் லாஸ் ஆஃப் ஐ சைட் சொல்லுவாங்க நீங்க நாலுக்கு நாலு ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் போட வேண்டியது இருக்கும் கண்ணுலாம் மங்களா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதுவும் ஒரு சைட் எஃபெக்ட் ரொம்ப பெரிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கண் பார்வை குறைத்து மட்டும் இல்லாத உங்களோட காது கேட்கற தன்மையும் நாலு நாள் குறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து உடம்புல இருக்கிற போனோட மாஸ் ரெடியூஸ் ஆகிடும் போன்ல வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் நிறைய உண்டு இதெல்லாம் வந்து நாலு நாள் ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு ஆஸ்டியோபரசிஸ் இந்த மாதிரி போன் ரிலேட்டட் டிசீஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு நிறைய உண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ரேட் இதய துடிப்பு அதிகமாகிடும் நீங்கள் அதிகமாக ஓட முடியாது அதுக்கு தான் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் பாடி பில்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அப்படியே உட்காந்துருவோம் அவங்களாம் நீங்கள் ஜாகிங் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அவங்க பண்ணவே மாட்டாங்க இதே ஃபிட்னஸ் மாடல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஜாகிங் பண்ண நல்லா வாக்கிங் பண்ணுவாங்க கோர் ஆக்டிவிட்டி ஃபங்க்ஷனல் ட்ரைனிங்லாம் இவங்களை அடிச்சிக்க யாராலையும் முடியாது எப்படி நம்ம விவசாயிங்கெல்லாம் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ சேம் இவங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் ஸ்டெராய்டு எடுக்கிறதால நேச்சுரலாகவே உங்கள் ஹார்ட் வீக் ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் எந்த ஒரு ஹார்ட் ரிலேட்டட் வேலையும் செய்ய முடியாது ஸ்டெராய்டு இல்லாத இது நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் யாரெல்லாம் ஸ்டெராய்டு எடுக்கலாங்களும் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கோவப்படுவாங்க ரொம்ப வெறி வரும் இதெல்லாம் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இது மட்டும் இல்லாத உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் கண்டிப்பாக வரும் நீங்கள் ஸ்டெராய்டு பயன்படுத்தி வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுங்க நீங்கள் ஸ்டெராய்டு எந்த அளவு பயன்படுத்துறீங்களோ டயபெட்டிஸ்க்கு நீங்கள் ரெடி ஆகிடுவீங்க இதில் இன்னொரு மேஜர் பார்ட் என்ன தெரியுமா நீங்கள் ஸ்டெராய்டு எடுக்கிறதால உங்களோட மசல்ஸ் நல்லா பில்ட் ஆகும் ஃபேட் லாஸ் ஆகும் ஆனால் நாலு அடைவில் இதே மாதிரி இருக்காது எந்த அளவு உங்கள் உடம்புல இருக்கிற எச்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ நாலு அடைவில் இது டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் இப்போ இருக்கிற ப்ரொஃபஷனல் பாடி பில்டர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவங்களுக்கு வந்து வயர் இருக்கும் வயர் நல்லா பெருசாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஆப்ஸ் இருக்கும் இந்த வயிறு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புலம்போயிசம் சொல்லுவாங்க உடம்புல வந்து கொலஸ்ட்ரால் லெவல் ரொம்ப அதிகமாகிடும் ஆனால் மேலே வந்து மசில்ஸ் மட்டும் இவங்க பில்டு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அப்போத்து பாடி பில்டர்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்னால்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவரெல்லாம் வந்து த்ரீலேருந்து ஒரு ஃபோர் மிஸ்டர் ஒலிம்பிய அடித்தார் வித்தவுட் ஸ்டெராய்டு அதுக்கு தான் இவரோட பாடி இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் நிற்கிறாரு ஆனால் இப்போ வந்த பாடி பில்டர்லாம் யார் எங்கே போனாங்கன்னு தெரியவே தெரியாது ரீசன் ஏன்னா இவங்க ஃபுல் ஆஃப் ஸ்டெராய்டு பாடி ஆனால் அவரோட பாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபிசிக் மேன்லி ஃபிசிக் இன்னைக்கும் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆய் படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்ன ஒரு போல்டான ஒரு ஸ்பீச் இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் பண்ண ஆர்டு ஒர்க் தாங்க ஸோ வந்து ஸ்டெராய்டு எடுக்கிறதால உங்களுக்கு எச்டிஎல் கொலஸ்
ஸோ ஜாய்ஸ் இந்த மாதிரி அவங்களோட ஒரு தோற்றம் முற்றிலுமாக வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் ஆண்களுக்கு கைனகோ மோஸ்டர் சொல்லுவாங்க இது எப்படின்னா தன்னோட செஸ்ட் வந்து பிரஷ்டில் கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த டெஸ்டோஸ்டரோன் ஹார்மோனோட ட்ராபேக் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டெஸ்டோஸ் ஹார்மோனோ எடுக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் ரொம்ப ஒரு பிளாக் ஜோன் டேஞ்சர் ஜோனில் போயிடுவீங்க இது நீங்கள் கவனத்தில் வச்சிங்க அதே மாதிரி பெண்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட பிரெஸ்ட் வந்து செஸ்டில் கன்வெர்ட் ஆரம்பிச்சிடும் இதே மாதிரி அடிஷ்னலாக ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் உடம்புல உருவ ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டெராய்ட் வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் நான் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்கிறேன் உங்களோட கவனம் ஸ்டெராய்டுலேருந்து தூக்கி சைடில் வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் சின்ன ப்ராப்ளம் தாங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடும் லிவரும் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஏன்னா உங்கள் லிவரை வந்து அடிஷ்னலாக இது வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண வைக்கும் எந்த அளவு இது லிவரை ஃபோர்ஸ் பண்ணுதோ உங்கள் லிவருக்கு வயசு ஆரம்பிச்சிடும் லிவர் உடனே சேர்த்துரும் அதனால நீங்கள் ஸ்டெராய்டு எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்கள் லிவரை நீங்கள் மறந்துடுங்க ஒரு கிட்னியை எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இது கவனத்தில் வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஆண்களுக்கு ஏற்பட போகிற ஒரு ரொம்ப மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னென்னா டெஸ்டிக்கல் ஸ்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நாளுக்கு நாள் உங்களோட விந்து பைகள் ஸ்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் டோட்டலாக இல்லாத போயிடும் ஏன்னா நீங்கள் ஃபீமேலில் கன்வெர்ட் ஆகிட்டே வரீங்க நீங்கள் ஃபீமேலில் கன்வெர்ட் ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கவனத்தில் வச்சிங்க இதே மாதிரி ஸ்டெராய்டு நான் சொன்னது என்னமோ கொஞ்சோண்டு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்தேன் இது மாதிரி சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆனால் இதை விட அதிகமாக இன்னமும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் ஸ்டெராய்டு எடுக்கணுமா எடுக்க வேண்டாமா அர்னால்டு மிஸ்டர் அர்னால்டு ஸ்கால் ஸ்னேகர் இவர் மூணுலேருந்து நாலு மிஸ்டர் ஒலிம்பியா அடித்தார் வித்வுட் ஸ்டெராய்டு அதனால தான் இன்னைக்கும் இவரோட பாடி இந்த லெவல் இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம இந்த படத்தையும் பார்த்தோம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல இவரோட பாடி எந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு பாத்துங்க நீங்க இந்த மாதிரி நேச்சுரலா டயட் நேச்சுரலா சப்ளிமெண்ட் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி மசில் கெயின் பண்ணீங்கன்னா எழுவதுல இருந்து எண்பது வயசு வரைக்கும் நீங்க உங்க பாடி நல்லா ஃபிட்டா வச்சிருக்க முடியும் உங்களுக்கு ஏர் லாஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வரவே வராது நீங்க ஒரு மேன்லி பிசிக்கா ஒரு போல்டு வாய்ஸோட நல்ல ஒரு பிசிக்கா இருப்பீங்க ஆனா நீங்க ஸ்டெராய்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு பத்து வருஷம் தாங்க பத்து வருஷம் நீங்கள் பீக் லெவலில் இருப்பீங்க பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட கிராஃப் டவுன் ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் டேஞ்சர் ஜோனுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டு விட்டு விட நீங்கள் வெளியே வர மாட்டீங்க இதெல்லாம் நீங்கள் கவுண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஸ்டெராய்டு எடுக்கணுமா எடுக்க வேண்டாமான்னு டிசைட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நிறைய பேரோட ட்ரெயினர்ஸ்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து தன்னோட கிளைண்ட்டுக்கு நீங்கள் டைனபோல் எடு இந்த மாதிரி ஸ்டெராய்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணு ஆண்ட்ரோஜின் எடு இது எடு அது எடுன்னு இதுக்கே பல பல பேர்கள் இருக்குது இதெல்லாம் எடுக்க சொல்லி கிளைண்ட்டுங்களுக்கு ரிசல்ட் வர வைப்பாங்க நீங்கள் நிஜமாலுமே ஃபிட்னஸ் காம்படிஷனில் கலந்துக்க முடியும் வித்வுட் ஸ்டெராய்டு ஆனால் இதுக்கு உங்கள்கிட்ட ஹார்ட் ஒர்க் வேணும் நீங்கள் ப்ராப்பரான டயட் பண்ணும் ப்ராப்பரான சப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் இப்போ உங்களை சில பேர் கேள்வி இருக்கும் சப்ளிமெண்ட்டில் வந்து ஸ்டெராய்டு மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது வந்து லோக்கல் பிராண்ட்ஸில் தான் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் ப்ராப்பர் சர்டிஃபைடு ப்ராப்பர் டெஸ்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடையாது அதனால் நீங்கள் இண்டியன் ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கிறதுக்கு விரும்பினீங்கன்னா இது வந்து ப்ராப்பராக ஜென்யூனாக சப்ளிமெண்ட்டான்னு பார்த்துங்க வெல் ட்ரஸ்டட் கம்பெனியாக இது எஃப்எஸ்எஸ் லைசன்ஸ் உள்ளதா டோப்பிங் ஃப்ரீ இருக்குதா இதெல்லாம் செக் பண்ணி தான் நீ வாங்கணும் ஆனால் இம்போர்ட்டர்லாம் அப்படி கிடையாது இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்டில் எல்லாம் ஸ்டெராய்டு எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இதெல்லாம் பல டெஸ்டிங் பண்ணி தான் இன்றைக்கி வரும் இன்றைக்கி நிறையா மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்ஸும் உண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க டோப்பிங் ஃப்ரீ இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு சொல்லி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துக்கிறாங்க ஆனால் இண்டியன் ப்ராடக்ட் லோக்கல் பிராண்ட் இவங்களாம் வந்து நிறையா வீட்டிலே தயாரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி லோக்கல் பிராண்ட் தெரியாத பிராண்ட்லாம் வாங்காதீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டைனபால் உடச்சி போட்டு நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக ரிசல்ட் வரும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட்லேருந்து நல்ல சப்ளிமெண்ட் பயன்படுத்துங்க நல்ல டயட் ஃபாலோ பண்ணுங்க நல்ல ஒர்க் அவுட் ஷெடியூலில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க நல்ல மசல நேச்சுரல் வரைக்கும் புஷ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஹெவியா ப்ராப்பர் வெயிட் எடுத்து நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் சூப்பரான ஒரு மசல கெயின் பண்ண முடியும் அருணால் மிஸ்டர் ஸ்கால் ஸ்னேகர் இவர் இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் அந்த மாதிரி மசல் பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ நீங்களும் வந்து வித் அவுட் ஸ்டெராய் நீங்கள் மசல் பில்ட் பண்ண முடியும் இது நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு மேற்பட்டாவது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாத எதுவுமே நீங்கள் சக்ஸஸ் அடைய முடியாது எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் சக்ஸஸ்
இதோட பர்ச்சேசிங் லிங்க் வேணாலும் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் கொடுத்துறேன் நீங்க அங்க கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க உங்க டைட்ல இந்த சப்ளிமெண்ட் கூட பயன்படுத்தலாம் நல்ல ஒரு மசல் பில்டிங் பண்ண நீங்க ஸ்டெராய்டு எடுக்கிறதுக்கு பதிலா இது நீங்க எடுத்தீங்கன்னா நீங்க சேஃப் ஜோன்ல இருப்பீங்க ஸ்டெராய்டு தயவு செய்து எடுக்காதீங்க இது நீங்க மனசுல வச்சீங்க சோ फ्रेंड्स இந்த ஸ்டெராய்டு பத்தின பதிவு உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும்னு நம்பறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா முதல்ல லைக் பண்ணுங்க நீங்க லைக் பண்ண மறந்துடுறீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனா கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க அது மட்டும் இல்லாத நீங்க என்னோட சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தீங்கன்னா என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நோட்டிபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுங்க அப்போதான் நான் எந்த பதிவு போட்டாலும் உடனே உங்ககிட்ட வந்து சேரும் இந்த ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் நல்ல ஒரு நாலேஜபிள் பர்சனாக இருக்கணும் இதான் என்னோட ஆசை அதனால தான் என்னால் முடிஞ்ச அளவு என்கிட்ட இருக்கிற அறிவு உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துகிட்டே வரேன் நீங்கள் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாத உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் இந்த நாலேஜை வந்து பகிர்ந்துக்குங்க இதான் என்னோட ஆசை ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி வேற ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது அன்புள்ள பிரகாஷ்